Fala aí pessoal, aqui é o Du e nesse vídeo eu vou comentar e falar um pouco sobre mais um grande anúncio da comunidade do Tribal Wars 2 para vocês. Bom pessoal, foi anunciado hoje uma mega atualização no Tribal Wars, mas essa atualização não vai ser como uma atualização qualquer. Basicamente o metagame do jogo vai mudar, a forma como o jogo funciona vai ser alterada por causa dessa atualização. Como vocês estão vendo aí, eu estou logado no fórum, eu ia fazer a discussão da atualização, é, como eu sempre faço, com uma aldeia minha de fundo e tal, mas eu falei, não, essa aqui tem que mostrar, não tem jeito, não basta só falar. Então, nada melhor do que mostrar o post original para falar com vocês, né? e a gente discutir, comentar um pouco sobre esse assunto. Bom, vou começar aqui lendo para vocês, né? Saudações, guerreiros e guerreiras. Prepare-se para uma grande atualização. Nós estamos desenvolvendo a própria atualização de equilíbrio para o Tribal Wars 2. Ou seja, a atualização que vai mudar a como algumas coisas do jogo funcionam. Vocês vão ver. Essa atualização concentra-se em acertar um ponto de equilíbrio entre um bom início do jogo e melhores cenários para o meio e etapa final do jogo. Ou seja... Lembra aquela coisa que eu vivia falando em outros jogos, em outros vídeos, que a forma como o jogo se comportava e tal? Bom, eles estão mudando isso. A partir de agora, parece que o jogo vai ser mais rápido no começo do jogo. Mas não vamos apressar, né? Que esse vídeo aqui vai ser longo. Tem muita coisa para falar ainda. Por favor. Tenham em mente que toda informação apresentada nesse anúncio pode ser alterada. Ou seja, nada que está aqui é final, mas se já foi publicado, tem grandes chances de ser, né? Ser o final. N nós teremos um período de testes no um servidor beta, mais longo das, dessas alterações de equilíbrio, e levaremos em conta suas opiniões antes de finalizar essa atualização para um lançamento global. Ou seja, eles vão testar essas atualizações né, nos mundos, e dependendo da resposta dos jogadores, ou seja, nós, vocês, todo mundo, pode ou não mudar alguma coisa aqui. Então vamos começar a falar então, da primeira atualização que eles vão mostrar. Nós estamos simplificando o edifício principal, removendo os incompreensíveis efeitos de redução do tempo de construção e recrutamento e substituindo-os por tempos de produções mais viáveis ao jogo. Você será capaz de construir edifícios iniciais mais rapidamente, ou seja, né, os, os primeiros níveis dos edifícios vão ser construídos muito mais rápido, enquanto as construções finais vão demorar muito mais. Beleza. Eu achava óbvio que isso acontecesse algum dia, entendeu? No nível 5, o edifício principal leva uma hora, para ser construído, é bastante coisa já, né? Então, eu até esperava que isso acontecesse algum dia, mas eu não esperava ver isso tão rápido. Mas tá, vamos continuar. Nós esperamos que o fluxo do jogo seja bem melhor dessa forma, ou seja, claro que vai ser, vai ajudar a galera que está começando a jogar, né? Durante as primeiras... Durante as primeiras poucas sessões de jogo, você terá um progresso muito mais rápido que antes. Então, vamos aos exemplos que eles publicaram aqui, que o Lecron publicou. Edifício principal, nível 5. Ele custava pouca, poucos recursos, né? a gente pode ver aqui, bem poucos. Só que o tempo de construção era gigante, uma hora. Agora, ele custa um pouco mais, mas o tempo de construção é 5 minutos. Ou seja, você vai demorar mais para juntar os recursos para construir, em compensação, o edifício em si se constrói super rapidinho, né? O que que isso está beneficiando? Quem farma muito? Ah, galera, como eu sempre falei que farmar é importante. Bom, agora farmar é importante de verdade, porque vai tudo custar mais caro, né? Segundo exemplo, bosque nível 20. Madeira, ele custava tudo isso daí, né? 3 mil e pouco de madeira, 6 mil de argila, 3 mil e pouco de ferro. E tinha um tempo de construção de 2 horas e 20 minutos. Não é pouco, mas também não é muito, né? 2 horas, o que, que, é? o que, que são 2 horas, né? Agora, os valores são um pouco mais redondos. 
está mais barato o edifício, se vocês forem reparar, principalmente na, na questão da argila, né? cortou pela metade o custo, mas o tempo de construção, 4 horas. O armazém, mesma coisa, o tempo de construção é, aument, é, diminuiu um pouco com relação, né? mas ele ficou um pouquinho mais caro. Agora, olha a mina de ferro no nível 30. Ela está muito mais barata, se a gente for parar para olhar, mas o tempo de construção mais do que dobrou. Né? Isso tudo baseado nos níveis do edifício principal. Né? Essa coluna aqui está falando no nível do edifício principal. Vocês podem ver que ele, só a primeira que leva em consideração o nível 4, a segunda leva em consideração, a segunda, a terceira e a quarta levam em consideração o nível 20. Bom, o que a gente pode tirar disso daqui, dessas modificações? Eles estão mudando a mecânica do jogo, a mecânica do jogo mudou. É, eu não sei até que ponto isso vai atrasar ou adiantar a academia. Eu fiquei aqui tentando pensar, pô, mas... Isso vai atrasar ou adiantar a primeira academia? Porque, se a gente for parar para pensar, no nível 5, o edifício principal, ele vai demorar muito menos. Mas, por exemplo, quando você faz uma academia, você tem ali um bosque no nível 18, no nível 20, entendeu? É recomendável que você tenha, até porque você vai ter que esperar muito para recrutar o nobre, né, em questão de... de de recursos, né? porque o nobre é muito caro. Então, é bom que você tenha os edifícios de recursos no nível um pouco mais alto. Ou seja, ficou mais rápido no começo, mais da metade para o final está ficando mais demorado. Então, eu não sei até que ponto isso vai atrasar ou adiantar a primeira academia. Você tem que entender que eu estou falando da primeira academia, aquela que você faz para fazer o primeiro nobre. Né? Ou seja, só jogando mesmo que vai dar para saber. Não tem uma tabela completa ainda com todos esses tempos. Se tivesse, eu teria feito as contas, com certeza, para falar para vocês. Até porque eu estou curioso com isso também. Mas a ideia é essa. Os edifícios, de alguma forma, estão tendo os tempos de construção e os custos bem balanceados. Algumas coisas ficaram muito mais rápidas, outras, outras ficaram mais demoradas e mais caras, ou seja, a ideia é, agora vai ser muito mais fácil você colocar uma aldeia com 4 mil, 5 mil pontos, mas vai ser muito mais difícil colocar ela com 11 mil do que é hoje, né? Ou seja, eles estão balanceando o early game do jogo. Beleza, vamos falar agora das unidades. Nós sentimos que as unidades precisam de uma revisão. E, portanto, elas podem ser recrutadas mais rapidamente. O que, que eu reclamei naquele vídeo das definições que demorava muito? Olha aí, ó, mudou. Os tempos de recrutamento não eram exatamente transparentes graças a um grande bônus do quartel que diminuía os tempos de recrutamento em mais de 60% desde a construção do nível 1 em diante. É por isso que esse bônus será removido. Todas as unidades terão agora um tempo de recrutamento mais legível e sem modificadores irregulares. Uma pena, eu até gostava da mecânica que o, o quartel, o nível do quartel influenciava no tempo de recrutamento. Eu achava que isso fazia um pouco de sentido até. Mas tudo bem, né? mais infraestrutura do edifício recruta unidades mais rapidamente. Mas vocês vão ver que essa mudança aqui é para melhor. Você poderá recrutar unidades até duas vezes mais rápido. Olha só, hein? Vocês lembram que eu reclamava lá? Pô, 50 dias para recrutar é, 20 mil bárbaros. Bom, tá aí. Ficou um pouco mais rápido, né? O dobro. O quartel também receberá três novas tecnologias para os seus últimos níveis de edifício que permitirão que você recrute tropas ainda mais rapidamente usando modificadores que são fáceis de ler. Ou seja, ainda vai ter um bônus aí quando você coloca no nível máximo. Gente, para mim, até agora, eles só acertaram. Tá indo, adorei a ideia da atualização. Vamos aos exemplos, então. Quartel no nível 20. 9 mil lanceiros, 6 mil espadachins e 5 mil arqueiros. Isso dá 20 mil de população. Levava 55 dias, agora 24 dias. Menos da metade do tempo. 
5 mil cavalarias leves também vai dar 20 mil de população. Eram 26 dias. Agora são 18 dias. 20 mil vikings, 66 dias. Agora são 30 dias. Ou seja, como o próprio Lecron disse aqui no post, menos da metade do tempo. Fora de sério, né? Acabou aquela gastura de ficar um milhão de anos esperando tropa recrutar. Muito bom. Vamos continuar então. Dois outros edifícios também receberão atenção para simplificar a jogabilidade. O Salão das Ordens, que agora terá apenas três níveis de edifício, e o Hospital, que se tornará mais, significamente, mais significante com mais que o triplo da quantidade de leites para as tropas feridas. Tudo que eu reclamei até agora nesse canal está sendo consertado. O Salão das Ordens ser um absurdo de caro nos níveis finais e não melhorar praticamente nada, né? Melhora o, a cunhagem de moedas lá e tal, mas eu acho que no nível 6 ou no 5 já não faz mais diferença né, na quantidade de moedas. E o hospital, que eu também reclamei naquele vídeo do hospital, né? Que era muito pouco, que não fazia diferença nenhuma no late game. Agora eles estão alterando isso e fazendo o hospital mais relevante. Muito legal. Mais que o triplo, talvez ainda seja pouco. Podiam ser aí umas do, uns 2 mil leitos, eu acho, né? Que ainda não ia ficar ruim no late game. Subir mais o nível do edifício, botar ele com 30 níveis e botar leito pra caramba, né? Não sei, né? Talvez ficasse um pouco OP, mas... Vamos continuar lendo. Ainda, os conjuntos de missões serão refeitos completamente com todas essas alterações. Legal, né? As missõezinhas lá vão mudar. Você verá mais missões e mais recompensas durante o começo e o meio do jogo. Quer dizer, as missões não vão acabar ali logo no primeiro nobre, né? Nós também vamos incorporar o depósito de recursos e a segunda aldeia... aldeia para guiar novos jogadores durante a exploração do jogo. Ou seja, provavelmente vão ter missões envolvendo esses dois, né? Para ajudar o pessoal a entender melhor. Muito bom. Isso é uma medida que eles estão melhorando a usabilidade do jogo, né? Para o player que nunca jogou Tribal Wars 1, que é totalmente novato no 2, nunca leu nada a respeito, jogar um pouco melhor, né? Entender o jogo mais rapidamente. Tribal Wars 2 é um jogo complexo, né? Então, eles estão melhorando assim, a usabilidade do jogo, a forma como o um novato entende o jogo. Eles estão diminuindo essa curva de aprendizado, né? tornando ela mais rápida. É, vamos ver onde eu parei. Novos conselheiros permitirão que você diferencie missões militares das econômicas muito mais facilmente. Ou seja, eles vão mudar o avatarzinho do boneco. Bem legal isso também, essa preocupação estética, né? Vamos ler as mudanças. A, edifício principal. A função principal é removida. Então, o edifício principal não mais influenciaria nos tempos de construções do edifício. Já falamos sobre isso. Quartel. É, não mais influencia no tempo de recrutamento das unidades. Três novas tecnologias aceleram o tempo de recrutamento e são adicionadas. Sargento, nível 10. Tenente, nível 20. Capitão, nível 25. Muito legal. Então, a mecânica continua de uma outra forma. As tecnologias existentes também foram movidas. Teto reforçado, do 23 para o 16. Áreas maiores, do 19 para o 14. Academia militar, do 25 para o 23. Ou seja, você consegue essas tecnologias mais rápido. A patrulha foi movida para o nível 14. Ou seja, a patrulha não está mais no nível 15. Ou seja, o nível 15 da, ta da taverna não faz mais muito sentido, né? Porque você adquire a patrulha um pouco antes. Ou seja, você não precisa gastar provisões com a taverna no nível 15. É... Bom, meus comentários quanto a isso são... Dessa eu não gostei. Eu preferia que ficasse no nível 15 para obrigar a galera a botar o edifício no nível máximo. Mas tudo bem, é uma mudança muito pequena. Salão das ordens, de 10 para 3 níveis, redução nos custos, 2, 3 e 5%, quer dizer, 10%, não muda nada. A minha porrada de salão das ordens, o nível 10, que vocês já devem ter visto, né, que eu tenho um montão no nível 10, porque eu acho legal ficar upando difícil. É, foi à toa, né? mas acontece, quem, quem gastou recurso com isso provavelmente vai chiar. 
Eu realmente não ligo muito, mas pode ser que a galera reclame, né? Fortificação foi movida do nível 10 para o nível 3. Faz sentido. Se o nível 3 agora é o máximo, então tem que ser movida mesmo. O hospital, de 300 para 1.000, beleza. Já esperava por esse valor. A quantidade máxima de leitos. Os custos em recursos foram aumentados. né? Ou seja, o hospital agora está muito mais caro. Olha o absurdo de mais caro que ele está. Mas agora, em compensação também, ele pode salvar unidades que valem uma quantidade absurda de recursos. Né? Então, se ele salvar mil de, de provisões, né? as mil provisões, ele praticamente já se pagou. Né? Na primeira vez que ele salvar uma porrada de tropa, o hospital já se pagou. Ou seja, eles pegaram um edifício que era bom, mas que não tinha tanta utilidade no late game e fizeram ele mais escalado para o late game. Muito bom também, vai da mesma ideia da, de quando eles colocaram a patrulha na taverna. É uma, é uma melhora muito boa, não tenho que reclamar disso daqui, eu acho que realmente isso aqui estava precisando acontecer. Fiquei um pouco chateado com o Salão das Ordens, porque né, que eu já gastei bastante recurso com isso, para ter esse bônus de 10% da, das dos recrutamentos né, e da, da cunhagem de moedas, né, perdi metade desse bônus. Mas unidades, tempo de recrutamento, esse aqui que ficou show. Pessoal, eu dei uma cortada no vídeo aqui, eu dei uma editada, porque eu achei esses tempos de recrutamento aqui meio bizarros, meio muito altos. Né? Aí eu parei para pensar um pouquinho o porquê. Eu fui lá na Wiki e dei uma olhada. É, esses, esses tempos de recrutamento aqui, esses principais aqui que ele está mostrando, 1.500 segundos, 1.320 segundos, é porque ele está levando em consideração um quartel no nível 1 que não tem os 37% de redução no tempo de recrutamento que o quartel no nível 1 tem. Né? Então, é por isso. Ou seja, é como se o quartel tivesse é, sem redução nenhuma no tempo de recrutamento. E, na verdade, ele já tem. Então, é por isso. Mas, como vocês podem ver, por exemplo, como vocês podem ver aqui, é, 37% aqui não vai fazer uma diferença muito grande. Olha o quanto que cai de 840 segundos para 90 segundos. Cara, 90 é um pouco mais de 10% de 840. É uma queda gigante. É gigante a queda. Entendeu? Olha aqui, Ariete, 10% de queda. Cara, não levando em consideração o, o bônus do quartel que reduz o tempo de recrutamento. Mas, mesmo assim, né, com o quartel no nível 25, os tempos não seriam absurdos assim. Né? A diferença não seria tão absurda, na verdade. Mas, ainda assim, é muito mais rápido. Já foi mostrado lá em cima e vocês podem ver aqui em números. Né? Pessoal, então é isso. O vídeo foi esse. Era isso que eu queria comentar. Eu queria também deixar os meus comentários finais sobre o assunto. Adorei a atualização. Eu acho que o jogo vai ficar muito mais dinâmico para os novos jogadores. Em compensação, vai ficar mais difícil você ter aquela porrada de aldeia com 11 mil pontos, né? vai ficar muito mais caro, muito mais demorado, mas em compensação, quem está tem, quem começando vai chegar num, numa pontuação um pouquinho melhor da aldeia, um pouco mais rápido, e principalmente vai recrutar tropa muito mais rápido, o que, que isso quer dizer? O jogo tende a ficar mais ofensível, mais ofensivo, tropas mais rápidas, o jogo vai ficar quebrando o pau mais rápido, né? A galera vai brigar mais, porque tem mais tropa, né? Ah, não ia atacar esse cara aqui com medo de perder tudo que eu tenho e demorar uma porralhada de tempo pra construir tudo de novo. Agora vai demorar menos, a galera vai atacar, vai mandar ataque mesmo. Então, adorei. Vai tornar o jogo mais rápido, de certa forma. Vai tornar o jogo mais ativo, de certa forma, também. E... Eu acho que a ideia é essa, eles estão mudando o metagame do jogo, eles estão mudando a forma como o jogo funciona. 
adorei demais a mudança. Realmente me surpreendeu e eu acho que é isso. Não tenho mais muito para comentar. Deixem aí nos comentários o que, que vocês acharam. Vamos comentar sobre isso. Eu acho que vale a pena, inclusive, é, a gente tentar fazer um vídeo aqui. Vocês em... É, é, cooperando comigo, a gente comentando essas mudanças, as opiniões de vocês. Quando essa atualização for implementada, vocês deixem aí no canal as impressões de vocês sobre o que, que vocês estão achando, principalmente quem está aí nos mundos mais novos, né, que está aí upando ainda. Deixem as impressões aí, vamos comentar, vamos fazer uma thread de discussão aqui referindo a essas mudanças. Mas é isso aí então pessoal, vídeo muito longo, falei pra caramba, é... deem um joinha aí se vocês gostaram, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, compartilhem com os colegas, avisem pra tribo de vocês dessa mudança, pra quem não sabe ainda, e é isso aí pessoal, um abraço, tudo de bom e tchau!